oraciones, amén, y creo que las merecen, amén, para que lo tengan en oraciones, en la oración, para que el Señor lo traiga para atrás, con, con mucho ánimo, con mucho fuego para el Señor, amén, amén. gloria a Dios, yo sé que hay cosas nuevas viniendo para Dios, amén, va a haber oh, un, una unción nueva para todos y cada uno de las personas de visión, amén, para que haya unción, mis hermanos, pues tiene que salir de nosotros, amén, para que podamos contagiar a alguien más, amén, gloria a Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, te damos gracias por habernos traído a tu casa de oración, ahora mi Dios, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, Padre, para recibir tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, Gloria a Dios, aleluya. El Señor puso un mensaje en mi corazón, mis hermanos, hablando de dos caminos. Hay dos caminos en nuestra vida. ¿Y cuál de esos dos caminos queremos correr nosotros? Hay un camino para vida eterna y hay otro camino para muerte eterna. Amén. Y las iglesias, mis hermanos, como habló ahorita el hermano Omar, se preparan financier, financieramente, mis hermanos, para mandar uh, personas que hablen del Evangelio, que le hablen a, a aquellas personas que están perdidas, mis hermanos. Y tus finanzas es una de esas, mis hermanos, de las que tú pones aquí, que nosotros ponemos un granito de arena también para que vayan y alcancen a otras personas. Amén. Me estoy explicando. Hoy quiero tocar un punto, mis hermanos, que no es nada popular. Quiero tocar un punto, mis hermanos, que el jueves, el viernes, el jueves andaba, nosotros tenemos un funeral aquí al otro lado, y andaba yo mirando mucha gente y preguntaba, bueno, pues, ¿quién, quién se murió? ¿Y quién se murió? Y nadie me podía decir, y luego ya al rato llegó una señora que iba para el otro lado, y le pregunté yo, ¿quién falleció? ¿Quién falleció? Y luego me dice, el hermano Julano de tal... 54 años hermano 54 años y, y lo que es mis hermanos que muchas veces oímos nosotros los pastores hablar y esto no es para tocar puntos de otras personas que se van sin el Señor mis hermanos pero es muy importante mi hermano mi hermana saber dónde vamos a pasar la eternidad amén que sea un gozo mi hermano mi hermana que cuando tú abras tus ojos los abras en la presencia de Dios por eso le dije yo, mi hermano, mi hermana, hay dos caminos en la vida. ¿Cuál camino vamos a tomar? Muchas veces, mis hermanos, el coraje que trae nuestro corazón, el, ese resentimiento que traemos a nuestro corazón, no nos deja llegar al Señor, no nos deja preparar ese camino, mis hermanos, para tener un encuentro con el Señor. ¿Me estoy explicando? Es necesario, mis hermanos, suavizar nuestro corazón es necesario mis hermanos sacar todo coraje toda represalia que hay en nuestro corazón toda cosa que no le agrada a Dios muchos de los que estamos aquí sabemos que hay cosas en nuestro corazón y todo y cada uno de los que estamos aquí sabemos claramente que hay cosas en nuestro corazón y los que nos están mirando en línea también, que no le agradan a Dios. ¿Quién está conmigo? Puede levantar su mano, no tenga vergüenza. Pero es bíblico, mis hermanos, es bíblico que tenemos que prepararnos para tener un encuentro con el Señor. Tenemos que estar preparados. Y el, la preparación es hoy. Y muchas veces, mis hermanos, yo he oído personas, principalmente esta vez que falleció este varón, ya está con el Señor. Mis hermanos, para estar con el Señor se requiere mucha disciplina, especialmente en nuestro corazón. Se requiere, mis hermanos, estar cerca de la presencia de Dios. Amén. Comenzar desde ahorita, mis hermanos, a trabajar duramente para poder tener el privilegio de estar con el Salvador. ¿Quién está conmigo? Quiero dejar bien claro en esto, mis hermanos, para los que venían en línea también. El infierno no es un invento de la iglesia. 
el infierno es bíblico aquí está yo he oído personas que dicen no lo que quieran hacer, lo que hacen las iglesias les meten el miedo a las personas les meten el miedo a las personas para que vayan a la iglesia para que hagan esto otro no es miedo mis hermanos lo que queremos es que te des cuenta que hay dos lugares donde vas a pasar la eternidad dos lugares no que digas que hay un tercer lugar o que hay otro lugar nada más hay dos lugares donde tú vas a depositar tu cuerpo y tu alma dos lugares, no que digas que voy a pasar la iglesia tradicional mis hermanos, nos metió en nuestra mente, nos metió en nuestro sistema de pensar que hay otro lugar donde vamos a pasar el resto de la vida en otras palabras, muchas personas que ya lo quitaron que dicen que ya que cometieron un error le llaman el purgatorio le llamaban el purgatorio la Biblia no habla de eso mis hermanos no dice nada de eso amén la Biblia dice que hay dos lugares nada más donde va a pasar, a donde vas a pasar la eternidad. Y tenemos que estar seguros, mi hermano, mi hermana, cuando el Señor te llame, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Amén. ¿A dónde la vas a pasar? Toda persona como el cristiano debe de saber, mis hermanos, que Jesús nació para darnos vida eterna, todo el que está en el Señor, mis hermanos y es nacido de nuevo y respeta al Señor con todo su corazón, va a tener vida eterna pero hasta que no quites lo que traes en tu corazón, ese remordimiento, esas cosas que sabes tú que no le agradan a Dios no vas a poder heredar la vida eterna amén hay personas que no les gusta que les hablen del infierno. Hay personas, que les pre... Hay personas que quieren que les prediquen un evangelio fácil. Que les prediquen lo que a ellos les gusta. Que les prediquen que no les diga nada de eso. Amén. Yo estaba hablando con este, este varón. Y dice, no. Yo conozco a mi Señor a mi manera. Yo sé a dónde voy a ir. Pero sus actos, mis hermanos, no los prueban sus actos no los califican para estar con el Señor ¿estamos? Jesús fue el que habló más del infierno que cualquier persona Jesús fue el que dijo mis hermanos yo soy la puerta yo soy el camino ¿dónde vamos a pasar la eternidad mis hermanos? este mensaje yo me puse dos caminos Tú escoges donde quieres estar. Y nosotros, toda persona que está aquí y los que están poniendo tiempo de llenarnos en línea, es que ellos saben cuál es esa puerta y saben qué es lo que, nos, se, lo que se necesita para no estar, mi hermano, mi hermana, en un lugar de tormento. Amén. Muchos dicen, pues ya con pasar 30, 40 años con esta mujer, creo que es bastante tormento. <risa> Amén. Mi hermano, tenemos que estar preparados para cuando el Señor nos llame. Amén. En Mateo 10, 28, hay personas que te quieren retirar del Señor. Hay personas que te dicen, mi hermano, mi hermana, y yo, yo he oído personas que traen uh, tanto coraje en su corazón, tanta represalia, represalia con otra persona, tanta represalia con el hermano, con la hermana, con la esposa, con el hijo, con, con todos mis hermanos que no quieren que le diga nada, dice la palabra de Dios que esos no heredarán la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 10, 28, dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde mis hermanos? No los oigo, ¿dónde? En el, en el infierno. Satanás no quiere quemar tu cuerpo, sabe que se va a podrir. <ríe> Amén. Él no lo quiere quemar. Pero tu alma, mi hermano, mi hermana, ¿dónde vas a ir? Sería triste, mis hermanos. Sería una tristeza que perdieras tu salvación por traer tanto dolor en tu corazón que no lo 
puede soltar y hay personas mis hermanos que, que se mueren así que se las lleva el Señor creyendo a otras personas porque les hicieron mal es triste el Señor vino para que tuvieras vida y vida en abundancia Mateo 23, 33 dice serpientes generación de víboras ¿cómo escaparán de la, de la condenación del infierno? ¿cómo escaparemos de allí mis hermanos del infierno? creyendo que hay un salvador creyendo que tenemos un intercesor por nosotros que ese salvador ese intercesor que, que está intercediendo por nosotros va a interceder contigo por ti pero cuando le abras tu corazón a Él. Amén. Mientras no. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que si no nos arrepentimos, que si no estamos con Él y que si no lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, dice que Él nos va a negar delante del Padre. Amén. Wow. Ese Salvador se llama Jesús. Cuando lo tengas tú en tu corazón, cuando le abras la puerta de, a, a, a Él en tu corazón, mis hermanos, allí es donde entra la salvación. Y hay personas que no les gusta oír esta clase de mensajes. Dicen, no, pues el pastor nos está puchando a que andemos de rodillas. Ahí no se trata de eso, mis hermanos. Se trata de que tu corazón acepte al Señor y que, sepa, que sepas que tienes un Salvador. Dice Marcos 9, 43 al 48. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Que no les entre ideas, mis hermanos. No van a salir de aquí sin manos. ¿no? Gloria a Dios. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y ir a dónde, mis hermanos al infierno al fuego que no puede ser apagado esto es verdad si Jesús lo habló es que es verdad es que es verdad creemos en el Señor o no creemos de qué lado estás tú del lado del PRI o del lado del PAN <ríe> ya nos metimos ahí en política un poquito pero de qué lado estás ¿Dónde quieres pasar el resto de tu vida? ¿Amén? ¿Dónde quieres estar cuando el Señor te llame? A mí no me va a llamar el Señor, yo y el Señor seamos amigos. No, dice que si estás con Él, vas a alcanzar la vida eterna. Dice el versículo 44, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¡Wow! Nunca se apaga. Allí es los que van, mis hermanos, los que no creen en el Señor, los que lo rechazan como su Salvador, los que nunca tuvieron tiempo para Él, los que oyeron del Señor, pero les interesaba más la vida allá afuera que el Señor. Y de esas personas hay bastantes en este mundo, mis hermanos, bastantes. El domingo que entra, mis hermanos, comienza un partido de fútbol muy grande aquí en Estados Unidos y que está por todo el mundo y estaban hablando los pastores que va a haber muchas iglesias que van a estar sufriendo por gente a ver el Señor viene primero de los que estamos aquí mis hermanos ¿quién quiere poner al Señor primero? yo quiero ponerlo primero a ver yo quiero poner a mi Señor primero yo quiero estar con el Señor cuando el Señor me hable todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos que responderle al Señor tarde o temprano. Mire este Señor que, que tenían ayer aquí. Yo anduve investigando quién era y resulta que es un cliente de nosotros. Es un Señor, 54 años y nomás cayó, dice que nomás cayó. ¡Pum! Se acabó. ¿Qué pasara si al salir tú de aquí te pasara eso? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Eso no me pasa a mí. ¿Cómo que no? eso le pasa a cualquier persona a cualquier persona le puede pasar sea quien sea tenemos que darle cuentas al Señor 
Dice el versículo 45, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Wow, salió un banco. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Al valle de no, en otras palabras. Mis hermanos, si Jesús está hablando del infierno aquí, eso quiere decir que es verdad, mis hermanos. Amén. Es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Si esta, yo he oído personas, mamás principalmente, de mi familia, no era de ustedes, que a veces les dan los niños mucha data y le preguntas, ¿tú cómo está el niño? O, prima o primo, ay, es un infierno. <risa> si han oído ustedes personas que así dicen, ¿verdad? Ay, es un infierno, primo, no sé qué hacer con él. Y eso es nomás que le está dando lata, pidiendo, haciendo esto y esto otro, mi hermano. Ahora imagínate estar en el infierno. Digo yo, nomás voy a poner yo una mi mente a trabajar, que yo creo que lo van a tener como una barbacoa, dándole vuelta así. Ya pasaron mil años, o esto va al otro lado. Y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Dice que para siempre, para siempre, mis hermanos, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ay, pastor, no sé por qué vino a hablar de esto. Es una realidad. Es una realidad que tenemos que aceptar. Una realidad. Este varón que tenían aquí ayer dice, ya está con el Señor. Yo lo conocía al Señor. Digo entre mí, es buena palabra de consuelo con los que están aquí pero no para él la salvación mi hermano es hoy si quieres estar con el Señor tienes que comenzar hoy a trabajar en tu salvación hoy quitar todo lo que hay en tu corazón lo que no le gusta al Señor tú sabes lo que hay en tu corazón tú sabes lo que traes en tu corazón allá muy adentro que no quieres que nadie se dé cuenta pero el Señor sabe lo que es, amén, el Señor sabe lo que traes ahí, sacarlo de tu corazón y arrimarte al Señor y pedirle perdón, Padre he pecado contra ti y contra el cielo, no soy digno de estar en tu presencia ya cuando llegue, el Señor quiere personas que en realidad lo amen, amén, versículo 46 dice, donde el gusano de ellos no muere y el agua y el fuego nunca se apaga. Es triste, mis hermanos. Ahí va para los mirones. Jesús nos está hablando. No soy yo. Para los mirones, dice. Para los mirones, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga es triste y doloroso mirar personas que se van que conocieron al Señor y se retiraron de ellos que saben y piensan que a ellos nunca les va a pasar que ellos nunca tienen que dar cuentas pero todos y cada uno de nosotros dice la palabra de Dios que es necesario que el hombre muera una vez y después viene el juicio. Dos caminos. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Amén. No lo no, amén. Tiempo para atrás, mis hermanos, en el pueblo de nosotros, una ciudad preciosa que se llama Meoki. <ríe> Meoki. Vivíamos nosotros en un lado y tenían un basurero allí allá en aquellos tiempos pues, no, ay, pero el pueblito ese no, no recogía la basura y yo creo todavía no y tiraban la basura allí mis hermanos y la quemaban y esa basura estaba ardiendo todos los días, día y noche estaba ardiendo esa basura día y noche los que viven en otro país yo conocí hasta con ustedes verdad que queman la basura pero allí en mi pueblo que se llama Meoki está la basura ardiendo día y noche y la gente sigue aventándole más y más y más, amén Jesús agarró un ejemplo de esto de aquí, en el pueblo de Israel mis hermanos, a las afueras de Israel también quemaban basura no había 
alguien que alguien le recogiera la basura so que la quemaban y Jesús pasando por ahí agarró un ejemplo de lo que estaba pasando ahí dijo así, na, es, así es el infierno amén un fuego que nunca se apaga que está ardiendo día y noche y yo recuerdo mis hermanos en mi pueblo que esa lumbre ese humo no era lumbre humo ardiendo día y noche y qué creen que era lo que pasaba mi hermano que también tiraban ahí animales gatos perros basura entre eso venía todo llegaba una troca vieja y no tenían de esos que lo avientan así no y ahí andan los señores eh, pobrecitos aventando basura ahí y sacando perros y todo en aquellos tiempos mis hermanos también eso era lo que pasaba en el pueblo de Israel amén pero en aquellos tiempos mis hermanos las uh, uh, las personas los uh, había unas personas que adoraban a un Dios que se llamaba Baal, que está en la Biblia, y le sacrificaban los niños. Le sacrificaban los niños. ¿Y qué creen ustedes que hacían con los niños? Los echaban a la basura también. Amén. Los echaban a la basura también. Los sacrificaban ahí y se los echaban a la basura también. Era un fuego que no se apagaba, que estaba ardiendo las 24 horas. Hay que acordar, mis hermanos, que en aquellos tiempos, estamos hablando dos mil años para atrás, el pueblo de Israel no era el único que vivía ahí. Israel siempre ha sido un pueblo progresivo que ha llamado la atención hasta ahorita. Vamos a Israel. Había tribus de diferentes, mis hermanos, porque era un pueblo elegido por Dios hasta ahorita, me estoy explicando y llegaban tribus de diferentes partes mis hermanos con sus creencias con sus creencias y lo primero que hacían cuando llegaban el primogénito mi hermano Rodolfo el primogénito se lo sacrificaban a su Dios Baal, amén y lo echaban en la basura no conocían a Dios amén Jesús está agarrando ejemplo de todos estos versículos que estamos leyendo, de lo que él miraba y miraba lo que hacían las personas. Habían personas que llegaban, mis hermanos, de otros países con sus costumbres. Como llegamos nosotros aquí a este país con las costumbres de los tacos, gloria a Dios. No. Que llegamos nosotros, llegan aquí con sus costumbres de las pupusas. Amén. Llegamos de otros países y llegamos con otra cultura. Así no llegaban todas estas personas, todas las tribus a Israel y llegaban con sus costumbres. Y todo esto está en la Biblia, mis hermanos. Dice en Segunda de Reyes 23, versículo 10, para aclarar lo que les estoy diciendo. Segunda de Reyes 23, 10 dice: Asimismo profanó a Tafar, que está en el valle del de hijo de Ino, para que ninguno pasase su hijo o su hija por el fuego a quién? A Molán, Moloc. Había sacrificio, mis hermanos, de estas personas que agarraban los niños, principalmente el primogénito, lo mataban para ofrecerse a sus dioses. ¿Y a dónde creen que los tiraban? Los tiraban ahí en el fuego. Porque lo ofrecían a sus dioses. No conocían a Dios. Y es lo que está hablando y dando un ejemplo aquí el Señor. ¿Dónde vas a pasar la eternidad tú? Amén. Jesús nos está dando un ejemplo aquí de lo que puede pasar. Que vas a estar todo tu tiempo, por miles y miles de años, en tormento. En Isaías 62, versículo 24, dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. ¡Wow! Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables ante todo hombre. Si vamos a ser abominables ante todo hombre, ¿se imaginan ante el Señor? Es tiempo, mis hermanos, de reconocer dónde estamos. Es tiempo de reconocer, decir, yo quiero estar con el Señor. ¿Qué es lo que se lleva para estar con el Señor? 
aprender su palabra, reconocerlo como salvador. Y ya cuando lo reconocemos como su salvador, estar seguro de que no vamos a quebrar su ley. Hay muchos modos de cómo quebramos la ley. Ya leímos ahorita el, el libro de Mateo. Hay muchas cosas como quebramos la ley. Los ojos, las manos, las, los pies. Todas esas cosas, mis hermanos, que nos hacen que caigamos ante la presencia de Dios, todas esas cosas no le agradan, no le agradan a Dios. Lo que estamos hablando aquí en el versículo que acabamos de leer, mis hermanos, es que Elías lo dijo mil años atrás. Y mil años después Jesús les estaba diciendo a estas personas lo mismo. Mil años. Y en aquel tiempo no había computadora para irse a meter, oh, déjame ver, oh, sí, sí lo dijo, no. Pero Jesús le estaba diciendo al pueblo, ¿dónde van a querer estar? ¿Van a estar ahí como, como habló este señor de esa lumbre que no se apaga? Libro de Isaías. Mis hermanos, todos y cada uno de los que estamos aquí, tenemos que darle cuentas al Señor. Amén. Y es triste mirar a un hermano carnal, mirar a un hermano que, que lo sacamos de la iglesia y que se perdió y que falleció y se fue sin el Señor en su corazón y luego queremos que el pastor venga y cuente mentiras ya está con el Señor gloria a Dios, le gustaba mucho el café está tomando un café ahorita, ay qué rico mis hermanos uh, es triste decir eso yo perdí una hermana aquí la hermana María sabe de qué estoy hablando porque le hice una pregunta a una pareja de aquí, su hijo falleció, andaba borracho y era un tremendo. Y quería que le dijeran, ya está con el Señor. Si sí, está con el Señor para juicio, naturalmente que está con el Señor y va a ser enjuiciado. Muchas veces oímos del Señor, sabemos del Señor y no nos da temor que podemos salir de aquí y el Señor nos puede hablar. Amén el Señor nos puede hablar mis hermanos, el día del arrepentimiento es hoy Amén. es hoy de arrepentirnos Amén. y estar con el Señor Amén. a mí por eso no me gusta mucho asistir a ir a, a, a oficiar funerales aquí viene una señora que tiene un hermano que se murió en México y es duro porque yo no voy a contar mentiras para decir ya está con el Señor amén el Señor para juicio eterno por eso mis hermanos, nosotros que ya oímos del Señor, que ya sabemos que en Él hay salvación estar pendientes de nuestra salvación de no perderla ahora la porción que hemos leído mis hermanos nos habla que hay un infierno, verdad que hay un infierno mis hermanos, que está listo para cualquiera que rechaza al Señor en el libro de Lucas 16, 22, nos dice que había un rico y un pobre. Dice el versículo 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al, sano de, al seno de Abraham. Qué precioso, mi hermano. Imagínense que el que dice la palabra de Dios, vamos a ir un poquito más para atrás, ya todos lo han de saber, ¿verdad? Que había este mendigo que se sentaba a la puerta, mis hermanos, y pidiendo que, los, que le dieran algo, de, aunque fuera lo que, lo que se les caía de la boca cuando estaban comiendo aquellas personas, mis hermanos, que de lo que se les caía de la boca. Eh, se me viene a la mente una película que estaba mirando yo de esta muchachita, esta señora que tenía como dos, tres semanas que no comía y se paró en un vidrio, mis hermanos, y estaba mirando muchas personas que estaban comiendo y le daban la mordida al pai bien rico, estaba ahí así mirando y se le caía la saliva y ¡pum! se desmayó amén, aquí dice la, la, la palabra de Dios que los perros mis hermanos iban y le lambían sus llagas estaba sentado a la puerta de una persona rica amén estaba sentado a la puerta y, y, y no le daban pero dice la palabra de Dios mis hermanos que él murió y los ricos también murieron y fue sepultado dice la escritura en el versículo 23 que en el Hades llegaron los dos allí 
así no como vas a llegar tú o tú con un dolor en tu corazón porque tu esposa o tu esposo no te pudo perdonar, amén pero tienes que estar allí para juicio amén tienes que estar allí aunque no quieras que digas es imposible, yo no puedo estar allí la palabra de Dios no puede contarnos mentiras mis hermanos la palabra de Dios nos, nos lo está diciendo para que nosotros pongamos nuestra vida en paz donde vamos a pasar la eternidad amén dice el versículo 23 en el Hades alzó sus ojos estando en tormento no digo que estando en, 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 en una alberca dando un baño bien sabroso y vio de lejos a Abraham y a Lázaro el que estaba en la puerta de él mendigando y a Lázaro en su seno imagínese usted mi hermano que lo haya tenido así en su seno consolándolo ¿cuántos de los que estamos aquí no queremos consolación? consolándolo mi hermano por lo que él había padecido aquí en este mundo amén yo sé que hay muchas personas que les asustan esta clase de mensajes que no quieren oír del infierno ¿verdad? que no quieren no les gusta oír eso pero es cierto es una realidad es una realidad que tenemos que abrir la puerta y entrar y ahí no va a estar papá ni mamá ahí vas a estar tú solo no lo estoy asustando esto me está diciendo a mí mis hermanos que estos dos varones el rico y el pobre se encontraron allá con el Señor amén y esto me está diciendo mi hermano mi hermana que nosotros cuando estemos en tormento ¿aló? o cuando estemos con el Señor vamos a reconocer la gente que esté ahí amén vas a reconocer tú la gente que esté ahí y si el Señor tiene misericordia de ti y si estás con el Señor vas a decir mira ahí está el que me debía los 50 dólares gloria a Dios cuando me vine lo perdoné amén por eso es que tenemos que sacar todo rencor todo lo que hay en nuestro corazón para poder estar en los brazos de Abraham, amén, para poder gozarnos en las calles de oro aleluya, amén, diga aleluya eso me dice a mí que todas las personas que murieron, que pasaron por esta tierra, mis hermanos, están esperando juicio amén, están esperando juicio, ya sea para entrar en un camino para toda la vida en tormento o un camino de estar gozoso con el Señor, amén que digan ustedes, mira ahí está el pastor lo está consolando, Abraham yo hubiera quisiera haber estado ahí, ya va a ser muy tarde mis hermanos aceptar al Señor, aceptar dónde vas a estar es hoy, este día no esperar ya cuando te lleven en la ambulancia ya cuando te lleven en, el, en, el, en la en la caja ya no vas a sentir nada amén ya vas a estar directo, como leímos en otros versículos, directo para los gusanos. <risa> Amén. Y los gusanos nunca se llenan. Dice que no se, no, no se mueven, no se llenan y van a estar comiendo y diciendo, échenme más. Al rato te llega otro. Amén. Gloria a Dios, pero tu alma no va a pasar de eternidad. Amén. Uy, cucú, y los estoy asustando. <risa> Amén. Dice la Biblia, mis hermanos, que el rico murió y que estaba en tormento. Él no se sorprendió cuando miró a Abraham, cuando miró a Lázaro. No se sorprendió, ni siquiera se sorprendió dónde estaba. Amén. ¿Por qué no se sorprendió dónde estaba? ¿Alguien sabe? Lo acabamos de leer. Amén. Porque ya sabía lo que les pasaba a las personas que no se preparan para estar con el Señor. Amén ya sabía, eso que no se sorprendió dice la Biblia que no se sorprendió mira ahí está también, digo yo al que yo le daba mis migajas, mis sobras de comida no se sorprendió él porque ya sabía así como muchas personas que estamos aquí que sabemos 
que tarde o temprano tenemos que darle cuentas al Señor y sabemos mis hermanos que tú vas a decidir dónde quieres estar, amén eso me trae a los recuerdos que ahora que fuimos de vacaciones no es que sea delicado yo, amén pero yo cuido mis hermanos lo que el Señor me ha puesto en mis manos, amén así como lo que el Señor te ha puesto en tus manos también amén, tus hijos, tus hijas y principalmente la salvación de ellos y tu salvación andábamos, ya veníamos para acá mis hermanos y pasto el gallo por querer sellar un dinero y todo pues tenemos que sellar dinero verdad en esta vida hizo una reservación de un hotelito mis hermanos pero como le decimos allá en el país de El Salvador mi hermano un hotel de baja cuenta <risa> y me bajé yo y una fumadera ahí en el pasillo y todo dije yo Italia que está aquí yo no me voy a quedar aquí amén, y Caio dice ¿Cómo la ves? Yo, oh, dice, yo me voy a meter a mi esposa aquí pues eh, no tienes que leerlo yo no voy a meter a mi esposa aquí no voy a meter a mis nietos aquí prefiero pagar 20 dólares más pero que esté en un lugar principalmente más limpio amén y algo merecedor para ellos mi punto es mis hermanos que tú decides dónde quieres estar amén no es decisión del pastor dice la palabra de Dios mi casa y yo serviremos al Señor amén y eso es lo que tenemos que tener nosotros nuestro corazón yo no me quise quedar allí y fuimos y nos quedamos en otro hotel por lo menos estaba más limpio no había humo, no había tanta eh, era un hotel de baja cuenta mis hermanos, por 20 dólares más aleluya, gloria a Dios mi punto es que si te vas a sacrificar por el Señor, amén no vas a decir, no, pues aquí tengo que estar, voy a estar quemándome en fuego eterno, mis hermanos. No tienes que, si aceptas al Señor como tu Salvador y vivir una vida que le agrade a Él, Amén. vas a estar con Él. Amén. Amén. Lo primero que miró Él también que había gente ahí muerta. Ahí estaba Lázaro. Y así no vas a estar tú también. Si vas a estar en un tormento, vas a estar mirando al al pastor Luján tomándose un vaso de agua bien fresco, aleluya, gloria a Dios, ¿sabes por qué te digo con tanta claridad eso a ti mi hermano, mi hermana, y lo que nos está mirando en línea, porque yo estoy seguro a dónde voy a ir, porque yo he protegido mi salvación, porque yo he estado mis hermanos de rodillas, porque yo he estado en alabanza con el Señor, y he cuidado mi salvación así no como cuidé mi familia ahora que estuvimos fuera amén pero es muy duro eso pastor no es duro la, la situación mis hermanos de este rico y Lázaro cambió así en un abrir y cerrar de ojos así como puede pasarle a todos y cada uno de los que estamos aquí así puede pasar cuando nos habla el Señor pero yo tenía que ir a Salvador esta este semana se acabó mi sal. vámonos así pasa ahora que teníamos nosotros las, las, las grúas recogiendo carros yo era uno de esos manejadores que arriaba uh, grúa y en vez de recogía personas que iban al trabajo hechas garras mis hermanos andar de, en reta en grúa es un trabajo muy muy triste porque miras personas que se matan en el camino miras personas que que se dicen cristianos y no son también ahí me tocó una vez levantar a un una señora borracha la señora aquí en el 20 ahí donde vive el hermano Omar sí, 20 y él me recogió la troca para levantar la pachada a la grúa y prendí la troca y traía botellas de cerveza y un orazo a, usted sabe cuando abre botellas de cerveza dentro de las trocas estaba pesado el olor y lo traía la canción esa que canta mucho mi hermanito aquí una canción el señor es mi rey mi todo dije pues parece que no el señor quiere corazones que sean sinceros con él queremos estar con el Señor, levante su mano si quiere estar con el Señor no se lleva más que obediencia mis hermanos se lleva obediencia 
para estar con el Señor. Este varón era rico, tenía sus comodidades, tenía mucho dinero. Él fue a estar con el Señor y el pobre fue a estar con el Señor también. Pero uno para juicio y otro para vida eterna. Amén. Déjame decirte algo. No importa que tanto dinero tengas, si eres pobre o eres rico, el único que te puede llevar con el Señor se llama Jesús. Amén. Él dijo, yo soy la vida. Yo soy el camino. Cualquiera que toca, yo le abro. Este día si está tocando en tu corazón, déjalo entrar. Hay recompensa. Hay vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Este rico, o sea, dice la palabra de Dios que se vestía de púrpura. Amén. Con trajes de lino, bien y anillos, en aquel tiempo se ponía la mejor anillo que este que me dio mi mujer ayer, ya lo tenía perdido y ya lo traigo para atrás, ¿sabes? con anillos y todo y se ponían de púrpura y bien guapos y no sé qué perfumes usaban, pero es seguro que si tenía dinero tenía yo algunos perfumes, eso no te va a llevar al Señor, a ver él fue a juicio él creía que con sus fiestas y sus amigos, cuando tú tienes dinero tienes muchos amigos, ¿verdad? Pero ya no tienes, no tienes amigos. Dice el 23 que estaba en el Hades y que estaba en tormento. Wow. Pastor, el Señor es, el, es el, el Señor es hombre malo entonces. ¿Por qué me va a atormentar si soy hijo de él? No. No es malo. Pero te está dando una oportunidad hoy, este día. Amén. De que lo reconozcas. Que saques toda esa basura en tu corazón que has cargado por tantos años y le digas, Padre, te acepto, yo quiero estar contigo. Amén. Esto es serio, mis hermanos. Muchas opiniones. Muchas opiniones. Personas hablando que no, que el Evangelio es así y otras que así, no y que el pastor este está mal y que aquellos también están mal y el único que está bien soy yo son personas que están mal porque todo lo que están haciendo es dañando el evangelio de Dios amén hay un solo salvador y dice la palabra de Dios que hay un solo qué mediador entre el hombre y Dios amén hay más este día mis hermanos no quiero que te vayas con dudas de aquí ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Yo nunca había pensado eso. Pues es tiempo de que lo vayas pensando. De que te pongas en paz con el Señor. Aquí, mis hermanos, miramos que no todas las personas que mueren van al mismo lugar. Amén. Unos van al tormento eterno y hablamos del infierno, ay pastor y lo repita, tengo miedo, y hablamos del infierno, pero es una realidad que te está hablando, es una realidad, y si nos vamos al libro de, 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 de Apocalipsis, ahí te explica quiénes son los que no van a entrar, ahí lo lee, los lee, los tú dices, ouch, sería uno de estos, Hay personas, mis hermanos, y yo sé que aquí hay personas que no les gusta pensar y que les hablen de eso, pero déjame decirte algo, es necesario hablar de eso, porque todos los que estamos aquí tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos nietas y tenemos descendientes, y qué mejor empezarlos a llenar de fuego, pero que sea de fuego por el Espíritu Santo, que sea de fuego de que amen al Señor. Empezarles a decir, ¿dónde vas a querer estar tú, mi hijo? ¿Dónde vas a querer estar tú, mi hija? Es necesario, mis hermanos, que nosotros le hablemos a nuestras familias del Evangelio. Es necesario que les hablemos que hay un solo Dios. Tú solo puedes gozar de la vida eterna y no entrar a ese lugar de tormento si aceptas al Señor como tu Rey y tu Salvador. Amén. Pero ya cuando lo aceptas, mi hermano, mi hermana, caminar directamente con él agarrado de la mano del Señor a ver, en el nombre del Señor voy a trabajar dice yo soy la puerta todo se requiere dar un 
paso de fe. ¿Cómo está tu fe? Comenzando el año hablamos de eso, si ¿sí se acuerdan, ¿verdad? Hablamos de la fe. Es buena fe la certeza de que voy a estar con el Señor. Amén. Pero es la fe también que tienes que mantener la viva en tu corazón. Es la fe que tienes que saber que está en tu corazón. Que está seguro de que vas a estar con el Señor. Pastor, pues se requiere que trabajes en eso. Se requiere que tú pongas tu parte. Amén. Nadie va a comprar tu salvación por ti. Hubo uno que ya, ya murió. Yo sí me muero, yo no, no voy a llegar allá. Pues quiero que también dejes entrar todas las ovejas que traía, que tenía ahí en la iglesia. Pues ni una merece entrar. ¿Qué vas a hacer? <risa> Amén. Mis hermanos, es necesario. Tú como padre de familia, como abuelo, como abuela, es necesario que les hables al Señor, desde el Señor a tus hijos. Hay gente que se muere sin fe y sin esperanza. Y eso se acabó de hablar ahorita, mis hermanos, de que, que yo recogía carros chocados, gente que se mataban ahí. Una vez levanté una troca que le pegó tan fuerte así a un árbol que este señor traía un perro. Y también el perro se murió con él. Amén. El Señor nos habla así. Y tenemos que estar listos para dar respuesta. En el versículo 24 dijo, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y reseque mi lengua porque estoy atormentado en llama. Misericordia, mis hermanos. Pedía misericordia a este varón. Para que puedas tener misericordia, tienes que mirar tus hechos como estás. Amén. Toda persona aquí en este mundo quiere misericordia, pero no tiene la misericordia con su hermano, con su hermana, como este varón no tuvo misericordia, que sabía que tenía a este varón ahí todos los días afuera de su casa, mis hermanos, y no tuvo misericordia de él. Ahora estaba viendo misericordia, que fuera Lázaro que estaba gozándose allá, mis hermanos, y que mojara la punta de su dedo, mis hermanos, para que le mojara los labios con agua. ¿Quieres misericordia tú? Tienes que tener misericordia. Ahí te va. Contigo mismo. De sacar toda esa basura que tienes en tu corazón. Sacar todo ese mugrero que te retira del Señor. Amén. Pero no queremos tener misericordia. Ni con nuestra esposa, ni con nuestros hijos. No, pues así no me trató un papá a mí, sí, pero yo no voy a tratar a mis hijos así. A ver, quiero misericordia. ¿Quieres que tus hijos, que tu esposa, cuando estés en el hospital, ya dando el último aspiro a la vida, que esté ahí contigo y diciéndote, papito, te amo. Papito, mira esto y esto otro, tus nietos ahí esperando a que el Señor te lleve. No que digan, ya llévatelo, ya está bueno, ya me hizo la vida pesada principalmente las esposas o los esposos ya llévate, no, no quiero nada con él mis hermanos, yo he mirado yo agarré un ejemplo bien precioso de la mamá del hermano Joe personas orando y con mucho amor todos allí mis hermanos en, en alrededor de la cama llorando que no tenían soltana hasta el, el suegro lo ha dicho varias veces ya, déjenme en paz quiero partir y hay personas que no quieren partir ahí les va porque no quieren admitir lo que les va a pasar ¿Amén? pastor ¡Auch! es cierto mi hermano mi hermana la Biblia dice que nos van a, a tostar si no estamos de acuerdo allá unos quemados otros más quemados amén gloria a Dios en el versículo 25 le dice, pero Abraham le dijo, acuérdate que ya recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Dónde quieres estar, mis hermanos? Hay dos caminos. Dice, además de esto, hay una distancia larga y no digo yo que era larga, mis hermanos. Dice que nada más había un muro allí que nadie podía pasar para el otro lado y nadie podía pasar para el otro lado. Ahorita que acabamos de hablar de eso, de la, de la mamá del hermano, 
Imagínate, mi hermano, mi hermana, que estés tú ahí y que estén tus hijos, mis hermanos, ahí en el otro lado, o tú que estés en el otro lado y no puedas pasar al otro lado para consolar a tus hijos. Es triste, mi hermano. El camino es hoy. El arrepentimiento es hoy. Amén. Y hay personas, mis hermanos, que viven una constante vida de tormento con la esposa, con el esposo, y que yo estoy bien, y tú estás mal, y que estoy esto otro. No hay salvación en eso. Mejor vivir una vida que le agrade al Señor. Una vida que digas tú voy a trabajar en mi salvación desde ahorita. Amén. Dice el 27, entonces le dijo, te ruego pues, hasta Mandón salió este. Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre a alguien que les hable de mí. Que lo que estoy pasando yo aquí. Imagínense, mis hermanos, que diga, pues voy a mandarte a ti todo chamuscado. <risa> todo lo que va a pasar es que los vas a asustar. Dice, nadie puede pasar para allá y nadie puede pasar para acá. La salvación es hoy. ¿Quién está conmigo? La salvación es hoy, mis hermanos. En el versículo 30, mis hermanos, entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué se van a arrepentir? Se van a asustar. <ríe> Amén. Si nos asustamos, si asustamos a la esposa en la mañana cuando levantamos con los, con los pelos así. <ríe> María Santísima, me equivoqué, eres tú. <ríe> sí, soy yo. Hombre, pues pégate, gloria a Dios, que la mano no tiene pelos, mucho pelo. Si nos asustamos así de la mañana, mis hermanos, ahora que nos miren todos chamuscados que llegamos a todo aventando hasta humo. <ríe> Amén. Imagínense lo que se le estaba ocurriendo a este hombre, pues manda a alguien de aquí que vaya y les predique. Imagínense nada más eso. La salvación es hoy, mis hermanos. Amén. Los que me miran en línea, la salvación es hoy. No esperamos para mañana. Manda a alguien. No, oh, sí, falta mucha música. Manda a No, me sale corriendo. Amén. Si en la mañana la asustamos a la mujer, ¿no? imagínense que llegue yo todo un miau ahí, aquí estoy. ¡Ay, Dios mío, vete, chamuco. Mis hermanos, es necesario saber dónde vamos a pasar la eternidad. Amén. ¿Dónde vas a pasar el resto de tus días? Moisés les advirtió. Les digo, si no oyeron a Moisés, Moisés está catalogado como una persona grande, ¿crees tú que van a oír a este balón, al que les mande? Naturalmente que no, se van a asustar, van a ir corriendo. Amén. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Mateo 25, 46, dice, y estos irán al, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna de los que estoy hablando de los que no aceptan al Señor de los que no son justos amén, con sus hijos de los que no son justos con el hermano con la hermana de los que traen ese coraje en su corazón y uh, mis hermanos eso dice la palabra de Dios que irán al fuego donde nunca se apaga y muchas personas traen tanto orgullo en su corazón mi hermano, mi hermana que es el hombre pues 20 años me los he hecho ahí quemándome con tal de que me quite ese tormento de esta mujer o que me quite el tormento de este hombre. Principalmente mi hermano, mi hermana, imagínate, ahí te va. Uf, ahí va. Que si los pone a los dos juntos en el tormento, aleluya, no te la quitas de encima. ¡Auch! O que te ponen los dos ahí, el esposo y la esposa. Es triste. Es tiempo de pensar, mi hermano, mi hermana. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Amén. Hay dos caminos. Tú escoges. Vamos a ponernos de pie. Oh, mi Dios. Si hay alguien aquí, mi hermano, mi hermana, que no ha recibido al Señor como su Rey, como su Salvador, este día puede ser el día. Si hay alguien en línea que nos está mirando, este día.
ese día puede ser el día de que aceptes al Señor como tu Salvador, como tu Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Si hay alguien aquí, mis hermanos, que quiere aceptarlo, levante su mano. No me tiene que decir a mí sus pecados. Nomás un corazón de arrepentimiento, dice la palabra de Dios, que es el Señor, no lo desaiga. Amén. Gloria a Dios. Si no lo hay, mis hermanos, déjenme orar por usted. Aleluya. 